Heute bei den Late News hat ein 36-jähriger Fahrschüler in Sömada einen Unfall verursacht, da der 36-jährige Fahrschüler es satt hatte, von seinem 24-jährigen Fahrlehrer immer wieder auf seine Fahrfehler hingewiesen zu werden, wie in einer Spielstraße nicht mit 120 km/h durchzubrettern, sondern nur mit Schrittgeschwindigkeit. Und aus Frust fuhr der 36-Jährige dann den Fahrschulwagen mit Schrittgeschwindigkeit gegen einen Baum. Immerhin weiß er jetzt, mit welcher Geschwindigkeit er sich zu Fuß die nächsten 10 Jahre weiterhin bewegen muss. Noch mehr gleich bei News. Berlin mit den aktuellen Late News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend wie immer mit mir, Florian Strelitz. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch diesmal werde ich unterstützt von den einzigartigen Late News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen Saints Row, einem Open-World-Videospiel vom Volition, dessen größte Stärke es ist, ein Open-World-Videospiel vom Volition zu sein und nicht von Ubisoft zu stammen. Denn dort würde man vermutlich ein paar NFTs bezahlen müssen, um nicht auf jeden Turm klettern zu müssen, um damit die mit Sammelkram vollgespammte Karte freizuschalten. Saints Row ist dabei nicht etwa der lang erwartete vierte bzw. fünfte Teil der Serie, sondern ist quasi ein Reboot der Reihe, die einst mal als ernsthafter Konkurrent von GTA gestartet war, bis die Entwickler Crack entdeckten und in Fortsetzung nur noch der blanke Wahnsinn herrschte, was die Spiele aber auszeichnete. Na mal schauen, ob Saints Row an seinen geistigen Vorgänger meines Spieles Saints Flow herankommt, bei dem man als Spieler nur echt Geld in meine Taschen werfen konnte, um ein Level zu schaffen. Aber kommen wir zuvorst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Spätestens als er als Jugendlicher einen Betrüger überführen konnte und dafür 30 Silberlinge als Belohnung bekam, kann man mich als Experten der Numismatik bezeichnen. So war ich auch schon bei mehreren Ausgaben von Wer wird Millionär der Telefonjoker in diesem Bereich. Nur was kann ich dafür, dass meine Antworten total richtig, aber jeweils einfach die Fragen nur falsch waren? Da ist es doch nicht mein Fehler, wenn deswegen jemand von einer Million auf 50 Euro runterfällt. Augen auf bei der Auswahl der Fragen, sage ich nur dazu. Dachte sich auch ein Berliner beim Aufräumen, als er ein Erbstück seines Vaters wieder entdeckte. Nämlich eine 10 Rubel Münze von 1757. Zuerst brachte er diese zu einem Münzhändler, dem dafür 900 Euro bot. Aber dem Mann kam das zu wenig vor, weswegen er die Münze zu einem Münzauktionshaus schickte, wo sie am Ende für 210.000 Euro versteigert wurde. Oder wie man hier in Berlin sagt, typische Betriebskostennachforderung der Deutschen wohnen. Derweil in Tokio. In der Zeit als Mixologe ist mir schon die eine oder andere seltsame oder seltene Flasche mit Alkohol untergekommen. Sei es, als einmal die damalige PDS in meiner Bar ihren Einzug in den Bundestag feierte und diesen mit Wodka Lean anstieß, der im Gegensatz zu Wodka Gorbatschow einen homöopathischen Anteil vom echten Lenin enthält. Weswegen alle am Ende aussahen wie Lenin heute. Oder als die scheiß AfD ihren Einzug in den Bundestag feierte und um diesen nicht etwa, wie man nun denken könnte, mit Flaschen des auf der Toilette ihrer Parteizentrale gekellerten Führerweins, sondern mit dem echt harten Zeug Robby Bubble Kindersekt. Nicht ganz so hart ist nun ein Wein, der in Tokio präsentiert wurde und auf dem Multiplayer-Spiel Final Fantasy XIV basiert. Die Flasche kostet umgerechnet etwa 80 Euro, aber es wird explizit darauf hingewiesen, dass, wenn man zu viel davon trinkt, man schnell so aussieht. Also wie ein AfDler am 20. April. Und noch zum Abschluss die Late News Videospielkritik der Woche. Mit dem neuen Saints Row für alle aktuellen Konsolen, 
die man sich aktuell leisten kann. Also eine Switch mit zersplittertem Display. Aber auch nur, weil wieder irgendein Arschloch mit einem roten Schildkrötenpanzer mich 5 Meter vor dem Ziel erledigt hatte und ich deswegen noch Achter geworden bin. Ich will nicht sagen, wer das war, aber ich hoffe, Luigi verbrennt in der Hölle. Und genau in dieser war ein Saints Row im letzten Teil geendet. Und so fiel den Entwicklern nichts Neues ein, weswegen sie Saints Row einfach gerebootet haben. Was gerade in der letzten Zeit wirklich sehr selten bei Spielen vorkam. Oder Lara, Asian 47, Sonic, BJ oder Ratchet und Clank? Und so stellt sich mir nur die Frage am Ende nach über 666 Stunden, die ich im neuen Saints Row verbracht habe, wo ist bitteschön der Wahnsinn der letzten Teile hin? Da spielt sich alles wie ein schlechter GTA-Klon, der selbst auf der Series X ruckelt, wie ansonsten nur Cyberpunk 2077 auf der Series X ruckelt. Deshalb sei gewarnt Saints Row, 4 von 10 Duckel Game Lately Fake Bugs an dich und ab in die Ecke mit dir. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Fix und Foxy mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten drei Tage. Danke, Froschi, Fix und Foxy. Und im Moment bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen zu einer Neuauflage des beliebten Kindermagazins Fix und Foxy kommt. Was gut ist, denn gerade die Erwachsenenversion der Reihe, die als Fick und Faxi erschien, hat dann doch zu vielen verstörenden Gesichtern geführt. Da dieses Magazin leider aus Versehen in vielen Kinderarztpraxen auslag. Nicht verstörend für die Kinder, die haben Internet, aber für ihre Eltern die ohne ihre Kinder nicht ins Internet kommen. Also wie fast ein normaler August in jeder Familie. Das waren die Lately News für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten. Nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.